Buenos días, Verónica. Federico, efectivamente, todavía falta un largo camino por recorrer para los esposos Garay Agramonte y es que ellos deben ser o de, deben ser operados debido a las múltiples fracturas que presentan su cuerpo. Ambos siguen internados en el hospital Alberto Sabogal. Me encuentro con una de sus hijas, Rosana Garay, quien nos va a dar detalles sobre el estado de salud de sus padres, pero sobre todo, algunos hechos que ya consignó la nota y que la familia considera extraños de Dentro de esta investigación, uno de ellos es la comisaría a la que fue llevado este sujeto. Me comentabas que la comisaría del sector de esta zona donde ocurrió el accidente es Condevilla, pero ahí lo llevan a otra comisaría más lejana. Sí, el accidente ha ocurrido aquí dentro de San Martín de Porres. La comisaría que le corresponde en realidad es la de Condevilla. Y, y ¿cómo se llama? Se han ido hasta la comisaría Sol de Oro. Es una, un distrito de, distinto al, de, al, al hecho de lo ocurrido. Ha sido hasta Los Olivos, han ido. Y los exámenes que salen, salen negativos. Cuando yo misma he hablado, eh, bueno... Eh, el, su papá, en eh, el momento de salir del Negreiros, en el momento del accidente, su papá mismo me informa que su hijo eh, se ha llevado el auto yéndose a tomar. Me dice, eh, yo lo he visto, lo he grabado en la comisaría, totalmente ebrio, me ha acercado, eh, me ha acercado a hablarle, a reclamarle por mis padres porque se encuentran en este momento internados de manera de cómo este desgraciado le ha pasado encima a mi mamá dos veces sin importarle los daños que le causaba, o sea... In, en realidad, quitándole quizás la vida. Y... Esperemos que Verónica, no. Federico, incluso, bueno, ha mencionado Rosana que el dosaje tílico salió negativo, eh, lo cual, digamos, no se conoce con el acta de intervención policial. En el acta de intervención policial, los eh, policías que la firman señalan que, así señalan a la letra, que se pudo apreciar que dicha persona habría estado conduciendo bajo los efectos del alcohol. Eso es lo que ustedes les han enseñado. Y sin sí. embargo, el dosaje salió distinto. Sí, el, ¿cómo se llaman los exámenes? Salieron negativos. El tipo está totalmente borracho en todos los videos que te he enviado. Eh, el video que también le hago o sea, eh, llegar a ustedes es del, del papá, donde me informa, donde me avisa y me confirma que su hijo ha estado tomando. Yo no entiendo cómo sus exámenes han salido totalmente negativos. Verónica Federico, ella tiene retorno, Rosana tiene retorno y puede escucharlo si desean hacerle alguna pregunta respecto sí. a sus padres, Lucio y Jenny, cómo están o sobre este, sobre este caso, esta investigación. Mi papá ahorita eh, ya lo han terminado de operar, ha tenido, toda esta semana han estado operándole, mi papá tiene todo la, el brazo derecho roto, brazo izquierdo roto, la clavícula rota, el día de ayer la terminaron de operar. Eh, mi mamá le han hecho un, una pequeña intervención poniéndole aquí un tubo para que pueda respirar ya que por el motivo de todo este tiempo va a continuar con el tema de la intubación para no hacerle tanto daño ya que ella cuenta con todas las costillas rotas eh, la, una de las operaciones que le tienen que hacer primordialmente es ponerle unos arcos costales ya que mi mamá no tiene estabilidad, tiene el tórax inestable cuando respira, su respiración es es tambaleante, su pecho tambalea por todos lados, claro. no tiene una estabilidad. Claro, sí, por el daño en las costillas. Qué, qué terrible lo que, sí. lo que ha hecho este sujeto. Ahora, eh, esperamos que, que se vayan recuperando a pesar de lo, de lo grave que son las lesiones, ojalá realmente lo deseamos. Eh, pero quisiera preguntar si tienen alguna ayuda legal para perseguir a este sujeto que ya ha eh, evadido la ley al, al dar este resultado negativo en el dosaje. Eso tendrá que investigarse y, y eh, impugnarse porque el, el acta es clara, ¿no? Por ahora no, no tenemos una ayuda legal. Eh, no hemos visto en realidad el tema de lo legal porque estamos haciendo demasiado papá, por mis claro. papás. Son ambos mis dos papás en realidad que están ahí. Eh, sí. Ninguno de ellos se puede valer de por sí solo. Claro. De, dependen de pañales. Eh, protectores, claro. entonces es un gasto diario que tenemos que hacer eh, ahorita en este momento no tenemos como los medios para poder gastar en un abogado Bueno, hacemos un llamado acá para que nos pueda ayudar de repente a apoyar en este caso porque es increíble pero ya sabemos que aquí las víctimas tienen que defenderse sí. ante la justicia porque eh, no podemos dejar pasar ese dosaje tílico que, que indicaba negativo cuando todas las evidencias indican lo contrario ¿no? habrá que ver quién hizo sí. el dosaje en qué momento y por qué, cómo ha sido eh, negativo. ¿no? Ese es un, un, un pendiente. Y con respecto al tema médico, eh, eh, ¿hay alguna, alguna, algo en lo que podamos ayudar para la recuperación? Eh, ¿El hospital eh, está cumpliendo todas sus funciones? 
Eh, hasta ahora el hospital eh, nos cubre con el tema de la, la estadía de papás. Eh, en estos días, en el transcurso de esta semana, si no me equivoco, ya le estarían dando de alta a mi papá, pero dependiendo de cómo se encuentre, pues, ¿no? Sí, mi papá en este momento, eh, cuando salga de alta, necesita una cama especial para que pueda dormir, ya que él tiene toda esta parte de aquí enyesada, la clavícula rota, él no puede echarse a dormir en una cama normal, pues, ¿no? Necesitamos en estos momentos una cama especial para mi papá y mi mamá cuando salga del hospital. Claro. Justamente bueno. eh, hablando de esa cama especial, nos comentaba que es una cama clínica de esas que eh, se eleva, digamos, la parte eh, claro. superior para permitir una mayor respiración. Pero aparte, como van a estar un tiempo, digamos, eh, echados, también necesitan un colchón especial. Antes sí, claro, uh -huh. sí. Ustedes tienen cómo poder solventar. Ayuda los económica. No, los cubre. no, por ahora no. Eh, pero ahora no tenemos... Van a hacer una actividad, ¿no, Lourdes? Eh, cubrir. Sí, vamos a hacer... Ah, ¿sí puedes comentar esa actividad? Eh, vamos a hacer una actividad este fin de semana para poder hacer, ayudarnos un poco, en realidad, eh, con los temas de los gastos de papás y que nos haga un poquito más fácil todo esto. Si nos puedes dar más sí. detalles de la actividad, depende de los televidentes ¿Cómo podemos que ayudarnos, quieran claro. colaborar. ¿Hay alguna forma? Ah, ya. Eh, Podrían comunicarse con mi número de teléfono. Les dicto. 96-52-00-708. Eh, Ese es mi número de teléfono para poder ayudarme con el tema de la actividad en todo caso. Ojalá, ojalá se pueda. Quiero una ayuda que me puedan brindar. Por supuesto, por supuesto. Y tus padres han sido no, víctimas de este. A ver, Lourdes, solamente antes de, de, de terminar, por favor, porque ya tenemos que ir también a otro enlace. Hay un acta en donde dice claramente que este sujeto estaba, o sea, visiblemente en estado etílico, ¿no es cierto? Eso es clarísimo, ¿verdad? Es el, el documento acta de está. intervención policial. El acta de intervención. Así que hacemos un pedido, por favor, a la inspectoría de la policía, por favor, uh -huh. para que vaya y constate lo que esta familia nos está diciendo. Hay un, un acta sí. en donde sí, pero... dice claramente un policía, ha puesto ahí que estaba en estado etílico. ¿Cómo después es que ha salido negativo? Por favor. Muy bien, vamos a estar a la espera de sí, ese... Sí, porque en realidad... Sí, para terminar. Sí, allá. Yo también quiero que investiguen eso ahí porque en realidad la, la comisaría que le corresponde no es la comisaría del Sol de Oro, eso se, se pertenece a Los Olivos. Ah. El accidente ha sido aquí en San Martín Por... de Porres y se han ido hasta Los Olivos. ¿Por qué? Yo realmente, sus exámenes okay. son muy, muy evidentes, pues, ¿no? Eh, muy son bien. arreglados, para mí son arreglados. Bien, bien, muchas gracias por dar su testimonio y esperamos una respuesta de las autoridades.